Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya Jumpa kembali bersama Bu Guru di Youtube channel Guru Mandiri Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 2 Tema 4, Hidup Bersih dan Sehat Subtema 4, Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Umum Pembelajaran kelima Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini Dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya Warga kompleks perumahan Dayu sedang kerja bakti Mereka membersihkan taman di sekitar kompleks Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti ya Taman menjadi bersih dan sehat Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman Nah selanjutnya dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut ini Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Tanya Dayu kepada Ibu. Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Ujar Ibu. Mengapa tempat sampah ini ada dua, Bu? Tanya Dayu lagi. Sampah ada dua macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah. Selanjutnya, jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Percakapan Dayu dan Ibu tentang kerja bakti dan manfaatnya. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti? Keuntungan yang diperoleh dengan kerja bakti yaitu pekerjaan akan cepat selesai. Selanjutnya, pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Pernah yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu lakukan dalam kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Yang aku lakukan yaitu membersihkan selokan, menyapu jalanan, dan mencabuti rumput. Berikutnya, apa yang akan terjadi jika taman di sekitarmu tidak pernah dibersihkan? Yang akan terjadi adalah taman akan terlihat kumuh, ditumbuhi rumput, dan tanaman hias serta bunga-bunganya akan mati Selanjutnya, bacalah wacana berikut ini dengan nyaring ya Perlunya menjaga kebersihan taman kota Taman kota banyak manfaatnya bagi warga Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah Udara juga menjadi bersih Kita semua membutuhkan taman kota Kebersihan taman kota harus selalu dijaga Sampah tidak boleh ada yang berserakan Sampah harus dibuang ke tempat sampah Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti Tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja Tanaman bisa layu dan mati Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan Selanjutnya, tahukah kamu bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Apakah kamu mengerti dengan isi gambar berikut ini? Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Cara menjaga taman kota dapat dilakukan dengan kerja bakti membersihkan taman kota. Informasi yang diperoleh dari gambar yaitu kerja bakti membersihkan taman kota dilakukan dengan cara menyapu dan membuang sampah pada tempatnya, memotong rumput liar, dan menyiram bunga. 
Nah, sekarang tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut ini ya. Cara menjaga kebersihan taman. Kebersihan taman dapat dijaga dengan cara menyapu dan membersihkan sampah. Rumput taman pun harus rutin dipotong supaya taman terlihat rapi. Tanaman-tanaman liar perlu dibersihkan. Pohon yang tumbuh di taman juga harus dirawat. Tanaman dan bunga-bunga harus selalu disiram dan dipupuk. Taman yang terawat dengan baik akan terlihat indah. Udara pun menjadi lebih sejuk dan segar. Itulah contoh laporan hasil pengamatan tentang cara menjaga kebersihan taman. Sobat pintar, kerja bakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Tahukah kamu contoh sikap mau hidup bersama yang lain? Sekarang amati gambar berikut ini ya. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas, lalu bagaimana ia bisa melakukan kegiatan itu? Gambar pertama merupakan kebersamaan dalam musyawarah untuk mengambil keputusan. Gambar kedua merupakan kebersamaan dalam beribadah. Sekarang coba kalian tuliskan ya kegiatan apa saja yang mencerminkan sikap hidup bersama di lingkungan sekitarmu. Coba diskusikan dengan temanmu ya. Kalian bisa tuliskan seperti tabel berikut ini. Contoh kegiatan yang pertama yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga. Yang kedua membantu kegiatan tetangga yang mengalami musibah. Yang ketiga, kerja bakti membersihkan tempat ibadah. Yang keempat, membantu tetangga yang sedang melaksanakan hajatan. Yang kelima, bermusyawarah sebelum melakukan kegiatan. Dan yang keenam, bersama-sama teman mengunjungi teman yang sakit. Itulah contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar. Sekarang coba diskusikan dengan temanmu ya, sikap apa saja yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar. Contohnya antara lain, yang pertama mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Contoh yang kedua, saling tolong menolong dengan tetangga. Yang ketiga, saling menghargai sesama warga yang berbeda suku, agama, dan budaya. Yang keempat, bersikap sopan, santun, dan ramah Yang kelima, berkunjung ke tetangga yang sedang mengalami musibah Dan yang keenam, ikut membantu tetangga yang sedang kerepotan Nah, kalian harus menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya Selanjutnya, coba kalian amati gambar berikut ini ya Gambar di samping ini menunjukkan kegiatan menyiram air, yaitu dengan cara menyemprotkan air dengan tangki semprot. Menyemprot dengan tangki semprot membutuhkan kekuatan. Masih ingatkah kamu bagaimana cara melatih kekuatan? Melatih kekuatan dapat dilakukan dengan bermain. Sebelumnya, kamu sudah bermain menggendong teman. Latihan menggendong teman banyak manfaatnya bagi tubuh. Kekuatan otot-otot punggung, kaki, dan tangan akan terlatih. Kita juga dapat melatih kekuatan otot perut, misalnya dengan gerakan dasar sit-up. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini ya. Kita akan melakukan sit-up dengan tepuk tangan. Cara melakukannya yaitu mula-mula tidur telentang, kedua tangan luruskan di samping badan. Dengarkan aba-aba peluit dari guru, lalu bangun dari posisi telentang sampai posisi duduk. Ketika posisi duduk, tepukan kedua tanganmu dengan kedua tangan teman yang ada di hadapanmu, lalu kembalilah tidur telentang dengan kedua tangan seperti sikap semula. Nah, itulah cara melakukan sit up tepuk tangan. Contoh gerakannya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Selanjutnya, lakukan gerakan secara berulang sampai dengan hitungan kelima sampai sepuluh atau semampunya. Pasangan yang paling banyak melakukan sit up tepuk tangan adalah pemenangnya. Ayo, coba kalian lakukan dengan semangat ya. 
Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.